有眼疾，夜里看不太清。怪不得你嗅觉那么好，原来眼神不好。现在怎么办？你干什么呀？还能干什么？开锁呗。那你干嘛不用自己的单子？这不是顺手吗？来，帮我照个亮。拿着呀。原来你也会这种溜门撬锁的伎俩。技多不压身，咱们还指望他救我们的命呢。来，近点我自己来就行。他怎么还没醒过来？我来。谁谁来散伙？失火异响。这样呢？这位姑娘，你干嘛要堵我呀？我又不是坏人，是我救了你。你现在这个样子，看着就像是个坏人。小孩，你不要胡说八道。我没有胡说，你，你自己看。我怎么了？我我。哎，这事儿跟你想的不一样。是这样的，刚才你说你冷，我把衣服脱给你，然后你说你还冷，我就把这个也脱给你。哎呀，好了好了好了好了，你打晕了我，我独婚了你，咱俩扯平了。送你上去啊？还能干嘛？紧张什么？谁紧张了？再高点大人，快拉我上去啊！苏大人，你不会是嫌我麻烦不管我了吧？我们一起救人，一起落水，我还给你渡气，救过你一命，你怎么能过河拆桥呢？姑娘，晚上你就睡在。盯盯着我干嘛？嗯，我我去把水给你倒了，我去倒水。少爷，你们终于回来了，怎么弄了一身泥啊？那位姑娘呢？哦，在里面。这位就是救了那位姑娘的蒙面人谢北明。原来是飞云山庄少庄主
，久仰久仰。你认识我？在下裴昭，行走江湖，怎么会没有听闻过少庄主的威名呢？哦，你就是齐。没错，我是和你一起救人的。嗯、呃，对对，一起救人的。嗯、呃，在下名静属苏慈，幸会。苏慈。就是那个名满京城、眼睛可以通鬼神的少年神探，听起来你们个个都是大人物啊！那我们就是不打不相识了。嘿，对，不打不相识。姑娘，这原本应该被祭祀的新娘在哪？啊、哦，我给了她些盘缠，让她逃命去了。啊、哦，原来你不是真的新娘。我当然不是，我身上又没长鳞，我嫁什么龙王？那那你也是路见不平，拔刀相助了。哎。我本来呢想假扮新娘，好好整治一下这些拿人命不当回事的渔民，没想到让你们几个给搅和了。嗯，那姑娘，你代替新娘去祭祀现场，原本打算怎么脱身啊？下毒啊，让他们拉上十天半个月的肚子。至于怎么脱身，没想过。姑娘还真是率性而为。你也英俊潇洒，咱们彼此彼此。哦，对了，我叫董如霜，很高兴结识大家。哦。今日有些晚了，我们就先在此处将就一晚，明日再做打算。好啊，苏大哥，走吧。好。请问殿下，你和苏大人是不是来查大案子的？你怎么认识我的？啊，当年你打了胜仗，班师回朝的时候，我在街上，我就远远的看见过你。齐王少年英雄一直是我的偶像。苏大人还不知道我的身份。哦，你放心，我会替你保密的。但是你得让我帮你。帮我？嗯，我想成为像你一样的大英雄，可以行侠仗义。行。太好了。还没睡啊？哎，给。啊，我不饿。